ప్రయస్తున్నాడు ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ముప్పై మూడవ కీర్తన పద్నాలుగు వచ్చిన మన ధ్యానం కొరకు చదువుదాం తానున్న నివాస స్థలముల నుండి భూలోక నివాసులందరి వైపు ఆయన చూచుచున్నాడు ప్రైస్తులాడ్ మనం చదివినటువంటి కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై మూడవ కీర్తన పద్నాలుగు వచ్చిన గతించిన పాఠంలో కూడా ఇది మనం చదివాం మన ధ్యానాంశము ఆయన నిన్ను చూస్తున్నారు రెండవ భాగం ఆయన నిన్ను చూస్తున్నారు రెండవ భాగం గతించినటువంటి భాగంలో ఆయన ఎవరిని చూశాడు ఏం చూశాడు అన్న విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేశాం ఈరోజు మరొక్క విషయం దానియలు గ్రంథంలోనికి రండి ఆరువ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన అందుక ప్రధానులను అధిపతులను రాజ్యపాలన విషయంలో దానియలు మీద ఏదైనా ఒక నింద మోపవలనని ఉండి తగిన హేతువు కనిపెట్టుచుండిరి కానీ దానియలు నమ్మకస్తుడై ఏ నేరమైనను ఏ తప్పైనను చేయువాడు కాడు గనుక దానియలులో తప్పైనను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి ప్రైస్తులాడ్ దానియలు గ్రంథము ఆరో అధ్యాయంలో రాజ్యమంతటి మీద అధిపతులుగా ఉండటానికి నూట ఇరవై మంది అధిపతులను నియమించాడు దర్యావేశం వారిలో ముగ్గురు ప్రధానమైన వ్యక్తులు నియమించాడు ఈ ముగ్గురులో దానియలు ప్రముఖుడుగా ఉన్నాడు ప్రథమ స్థానంలో రాజ్యానికి రాజ ఖజానాకి ప్రజలకి ఎవరికి ఇబ్బంది నష్టం కలగకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా పరాయి దేశస్థుడైన చాలా జాగ్రత్తగా పాటించి నష్టం లేకుండా అతి శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడుగా ఆయన ఉన్నాడు అందుకని ప్రధానుల్లోనూ అధిపతుల్లోనూ ప్రఖ్యాతి నుండి ఉన్నాడు గనక రాజుగారు అతన్ని రాజ్యమంతటి మీద నియమించాలి నాయకుడు కానీ రాజుగారికి మనసు వచ్చింది ఆ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు ఈ ఆలోచన ఎప్పుడైతే రాజుగారికి వచ్చిందో దానియలను ఒక ఉన్నత స్థానంలో కూర్చోబెట్టాలని ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు లేక అక్కడ ఉన్న ప్రజలు నాయకులు ఈ దానియల్ని ఎలాగ తప్పించాలా ఈ దానియల్ని ఎలాగ అంతం చేయాలా అని ప్రయత్నం చేశారు అదే నాలుగో వచనంలో ఉంది ప్రధానులను అధిపతులను రాజ్యపాల విషయంలో ప్రధానులట అధిపతులట దానియేలు మీద ఏదైనా ఒక్క నింద మోపవాలని ఉన్నారు ఏదైనా ఒక్క నింద మోపాలి ఆ నిందను బట్టి ఆ బ్యాడ్ను బట్టి ఆ చెడు సమాచారం ఆ చెడును బట్టి దానియేలు స్థానాన్ని తగ్గించాలి దానియేలు తన బాధ్యతలోనికి రాకుండా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లకుండా దానియేలు అభివృద్ధికి బ్రేక్ వేయాలి అనుకున్నారు గమనించండి ఎవరైతే ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటారో ఎవరైతే ముందుకు వెళుతున్నారో ఎవరైతే వృద్ధులోనికి వస్తారో వృద్ధులోనికి వస్తున్నారో వారికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇలాంటి వారి మీద అంటే దానియేలి మీద ఏదైనా ఒక్క నింద మోపవాలనని ఆమె ఈరోజు చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైన మాట నీకు వచ్చిన నిందను చూసే దేవుడో నీకు వచ్చిన నిందను చూస్తున్న దేవుడో ప్రైజలాడు గతించిన పాఠంలో నీ కష్టాన్ని చూసిన దేవుడు కష్టాల నుండి నిన్ను విడిపిస్తాడు తానున్న స్థలంలో నుండి ఆయన నరులను కన్నులారా చూస్తున్నాడు తనున్న స్థలంలో నుండి నరులందరి మీద ఆయన కను దృష్టి నిలిపాడు ఈ ప్రత్యేక సమయంలో నీతిగా నిజాయితీగా యథార్థవంతుడుగా నమ్మకస్తుడు ఏ నేరమయ్యన్నో తప్పయ్యన్నో చేయివాడు గనక చేసేవాడు కాడు గనక దాని ఏలులో ఏ తప్పయ్యన్నో లోపమయ్యనో వారు కనుగొనలేకపోయారు ఏదైనా ఒక నింద మోపవలినని అని విస్త ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఏ విషయంలో కూడా దాని ఏలు దొరకలేదు ఆ తర్వాత రాజ్య పరిపాలన విషయంలో దొరకలేదు కానీ ఈ వ్యక్తి ఐదో వచ్చినంలో ఉంది 
తన దేవుని పద్ధతి విషయం అందే తప్ప ఏ విషయంలో మనం ఇతన్ని తప్పు కనుగొనలేమనుకుని ఇక రాజుగారి దగ్గరికి అధిపతులు ప్రధానులు మాకుమ్మడిగా వెళ్ళి అయ్యా రాజుగారు ముప్పై రోజుల వరకు ఏ మనుషుడు ఏ దేవుని దగ్గర ఎక్కడ విచారణ చేయకూడదో అది మీ దగ్గర తప్ప దీన్ని శాసనంగా ముద్రించండి అంటే ఈ రాజుగారు ఆలోచించుకున్న ముద్ర వేసి సంతకం పెట్టేశాడండి ఈ ముద్రను తీసుకొచ్చి ఇక దానియలు కొరకు కనిపెడుతున్నారు ఉన్న విషయము గమనించండి పదో వచనంలో ఉంది ఇటు శాసనము సంతకము చేయబడినని తొమ్మిదో వచనములో దర్యావేశు సంతకము చేసెనో సంతకము చేశాడు పదో వచనములో ఇట్టి ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియలు తెలుసుకొని నను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళూని తన ఇంటి పైక దిగిటికీలు ఎరుషులేము తట్టునకు తెరువబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆయనను స్థుతించుచు వచ్చేను ప్రైస్తలాడ్ పదో వచనంలో గమనించండి నింద మోపారు నింద పెరుగుతుంది ఏమైపోతాడో తెలియదు ఏమవుతుందో తెలియదు మనిషి భయపడే కొన్ని ఉంటాయి దాంట్లో నింద నింద అంటే చెయ్యింది చేయకుండా ఉన్నది నువ్వు చేసావని చెప్పటమే నేరం మోపటమే నింద అనారోగ్యాన్ని అయినా కొంతవరకు భరించవచ్చు ఇబ్బందులైనా కొంతవరకు భరించవచ్చు కానీ నిందలు భరించటం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పరిస్థితి భక్తి కలిగిన వారైనా విశ్వాసులైనా అవిశ్వాసులైనా లోకస్తులైనా నిందలు వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేకే ఇదిగో చెయ్యలేని నేరాన్ని చెయ్యని నేరాన్ని నా మీద మోపారు మనస్తాపంతో ఆత్మహత్య ఇదిగో ఇది మోపడింది గనక ఈ నింద మోపారు గనక తట్టుకోలేక మాకుమ్మడి ఆత్మహత్య అని ఇటువంటి కొన్ని మనం వింటా ఉంటాం వార్తాపత్రికల్లో టీవీల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాగూ అతి ఘోరమైనటువంటి నింద ఇతని మీద మోపారు ఏదో చేశాడు ఏదో చేశాడని ఇలాంటి నింద రెడీగా ఉన్నా ఇలాంటి పరిస్థితి రెడీగా ఉన్నా కాగా ఇట్టి శాసనము సంతకం చేయబడినని దాని తెలుసుకున్నప్పటికీ యథాప్రకారం ద దేవునికి ప్రార్థన చేయటం వచ్చాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పాత నిబంధనలో కొందరు ఉన్నారు యోసేపు చేయని నేరానికి చేశాడు అని చెప్పి నింద మోపి జైల్లో పెట్టారు మనస్తాపం చెంది అక్కడే ఆత్మ చేసుకోవడానికి ఏసేపు ప్రయత్నం చేయలా నా దేవుడు నిన్ను నిందించు వారి నిందలు నా మీద పడ్డాయని చెప్పాడు నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు నువ్వు నిశ్చయముగా నిక్కచ్చిగా నిన్ను ఆరాధన చేస్తే సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించి వారు హింస పొందుతారు మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలెల్లా పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించండి పరలోకముందు మీ ఫలము అధికమవుతుంది యోసేపు మీద నింద మోపినప్పుడు నింద మోపబడినప్పుడు సామాన్యమైన మనుషులైనా సామంతులైనా ఎవరు తట్టుకోలేనటువంటి నిందది బైబిల్ తెలిసిన వారికి తెలుసు దాన్ని కూడా ఫేస్ చేశాడు నా దేవుడు ఉన్నాడు నన్ను నిందించే వారి నిందలు నా మీదకు వచ్చే నిందలు నా దేవుడి మీదకు వస్తున్నాయి నా దేవుడు నన్ను వదిలిపెట్టడం యూసేపు నిలబెట్టాడు అలాగూ దేవుడు యూసేపును బయటికి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ నిందించబడ్డాడో ఎక్కడ బాధించబడ్డాడో ఏ దేశీస్తులు ఆయన హింసించారో అదే దేశంలో గొప్ప నాయకుడు అవటానికి దేవుడు సిద్ధపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అలాగూ మొద్దుకై రకరకాలుగా బాధించారు రకరకాలుగా హింసించారు కానీ మొద్దుకై సైతం కూడా నిలబడ్డాడు ఎన్ని పరిస్థితులైనా ఎదుర్కొంటా నిలబడ్డాడు ఇక తర్వాత మోసే మోసే సైతం కూడా నిందలు ఎన్నొచ్చినా తట్టుకున్నాడు సొంత ఇంటి వారే మోసే మీద రకరకాలుగా మాట్లాడారు రెండు వందల యాభై మంది ప్రముఖులు పెద్దలు ఓసారి ఏకమైపోయి మోసేకి ఎదురు తిరిగారు ఎన్నో నిందలు మోపారు అయినా మోసే దడవలేదు భయపడలేదు ఆమె ఈ రీతిగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు వారి పరిస్థితుల్లో ఎన్నో ఎన్నో నిందలు వచ్చినాయి లోకంలో ఒక మాట ఉందండి నింద లేనిదేనట బొంది పాదట అంటే ప్రాణం పాదట ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి అలాగూ ఈ సమయంలో ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియులారా సంఘ బిడ్డలారా అనేకులైనటువంటి వారలారా మీ అందరి కొరకు దేవుడిచ్చే మాటిది 
నీ కుటుంబస్తుల మధ్య నువ్వు నిందించబడుతున్నావా నీ సొసైటీలో నీ ఆఫీసులో నీ వర్క్షాప్లో నీ నైబర్స్ మధ్య అంటే నీ ఇరుగుపూర్వ వారి మధ్య నువ్వు నిందించబడుతున్నావా నువ్వు దేవుని కొరకు దాని ఏలు వలె నిలబడినట్లయితే నీ నిందలు దేవుడు తొలగించబోతున్నాడో అందుకు స్తోత్రం చెప్పండి వింటున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుడు నీ మీదకు వచ్చే నిందను తొలగిస్తాడని మీ పక్క వాళ్ళు చెప్పండి అదేంటి నా మీదకి నిందలు ఏమి వచ్చినాయి నువ్వు మంచిదానివి కాదన్నా నువ్వు మంచివాడు కాదన్నా నీకు నింద వచ్చినట్టే అవన్నీ కూడా నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటే దాని ఏలు మీదకి నింద వస్తుందని తెలిసిన దాని ఏలు మీద నింద వేస్తారని తెలిసిన పరిస్థితి విషమిస్తుందని తెలిసిన దాని ఏలు యథా ప్రకారం ప్రార్థించాడు మన దేశ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు అన్ని ప్రతికూలంగానే ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో చూశాను రష్యా దేశంలో ఉన్నట కీటకాల మనుషులు సంహరిస్తున్నాయట రష్యా దేశంలో కీటకాలు అంటే ఒక సాలీళ్లాగా ఉంది అది దానికన్నా కొద్దిగా పెద్ద సైజులో ఉంది అది కనుక ఒక్కసారి మనిషిని కొడితే రక్తం అంతా విషంగా మారిపోయి మనుషులు చచ్చిపోతున్నారట ఇక చూస్తే మన దేశంలోనే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మిడతల దండు రావటం ఆఖరికి జిల్లేడు చెట్లను కూడా బతకనీయకుండా ఆకులు తినేస్తున్నాయి పంటలన్నీ అంతమైపోతున్నాయి ఆకులు లేకపోతే పంటలు రావు పంటలు లేకపోతే పొట్టలు నిండవు అంతా కరువు రక్కస్తూ ఉండిపోతాం నీ దగ్గర డబ్బులున్నా డబ్బులు తిని బతకలేవు అలాంటి పరిస్థితులు ఇంకా ఎన్ని ఎన్ని వినాలో మనకు తెలియదు ఎన్ని వస్తాయో మనకు తెలియదు ఈ కరోనా ఎప్పుడు పోద్దని మనం చూస్తున్నాం ఏం అదిపోతే ఇంకోటి రాదని నమ్మకం ఏంటి అదేంటయ్యా ఆ మాట అంటారంటారా ఇవన్నీ జరగవలసి ఉన్నది అటు తర్వాత అంత వచ్చునని వాక్యంలో రాయబడింది జన్మ సింపంటే ఒక పైటి కొలటమో ఒక ఐదు జరగటం వద్ద జరగటం మాత్రమే కాదు టోటల్గా భూలోకం మొత్తానికి కూడా ఈ వైరస్ వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది పరిస్థితులు ఎలాగున్నా దానియలు ఎలాగ ముమ్మారు ప్రార్థన చేశాడో నీ పరిస్థితులు ఎలాగున్నా రుణ భారంతో ఉన్నావా అనారోగ్యంతో ఉన్నావా తీరన సమస్యలతో ఉన్నావా చెప్పాలంటే నిందలు మోస్తున్నావా ఏది మోసినా ఏది నీ మీదకు వచ్చినా ఒకటే నిరీక్షణ యశాగ్రంథం ఇరవై ఆరు రెండులో ఉంది ఎవరి మనసు నీ మీద ఆనుకున్నో వారిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా చేస్తారు నీ మనసు పూర్తిగా దేవుని మీద ఆనుకుంటే దాని ఎల్లాగా ఏ నింద కూడా నేను ఏం చేయలేదు స్తోత్రం నింద దూషణ ఇరుకులలో నన్ను సుగంధముగా మచెను నింద దూషణ ఇరుకులలో నన్ను సుగంధముగా మచెను నీ కృపలో నన్ను నడిపి నూతన జీవామి చిరే నీ కృపలో నన్ను నడిపి నూతన జీవామి చిరే పాడేదా నాదు ప్రియుని జీవకాలమిలారణ్యాయత్రలో కృతజ్ఞతూ కృతజ్ఞతూ ఆమె నింద దూషణ ఇరుకుల్లో కొందరు నిందల పట్టానికే పుట్టారా అనిపిస్తుంది ఎంతన్నా మంచేయండి ఎంతన్నా మేలు చేయండి ఇతరుల్లో నుంచి వారికి మంచి చేసావనేటువంటి మాట వినపడదు అగోరించే చేసేవాళ్ళే ఏదో ఒక మాట నిందలు నింద రకరకాలుగా రావచ్చు ఎంత గొప్ప నాయకులైనా దైవజనులైనా దేవుని వాక్య ప్రకారం నిందలు తప్పించుకోలేకపోయారు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఈ నింద పరిగెత్తింది నింద దూసుకుంటూ వెళ్ళింది అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో చూడండి నాలుగో వచ్చిన తర్వాత ఆరో వచ్చిన ఆ దీపవాసులు ఆ జంతువు అతని చేతిని వేలాడుడు చూచినప్పుడు నిశ్చయముగా ఈ మనుషుడు నరహంతకుడు వినండి ఈ మనుషుడు నరహంతకుడు అంటే నింద మోపటం అనమాట ఈ మనుషుడు నరహంతకుడు ఇతడు సముద్రము నుండి తప్పించుకొని నన్ను ధర్మ దేవత పుట్టినట్లు ఉంది సముద్రములో నుండి తప్పించుకున్నను 
ధర్మదేవ ధర్మదేవత అంటే న్యాయ దేవత ఇతన్ని బ్రతకనివ్వదని తనలో తాను చెప్పుకుని రి ఈ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో సముద్ర ప్రయాణంలో అపాయం నుండి తప్పించబడి మిలితే అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అక్కడ పౌలు ఉన్నాడు దాంట్లో ఆ దోణిలో లేక ఆ వాడలో రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఆ వాడలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు తుఫాను వచ్చింది ఈ తుఫాన్లో కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై మీలో ఎవరిని నుండి ఎవరికి నీ తల వెంట్రుకుల్లో ఒకటై నశింపదని చెప్పి ఆహారం పుచ్చుకోమని బ్రతిమాలాడు పౌలు స్తోత్రం అది ఇరవై ఏడవ వచ్చాయి ముప్పై నాలుగో వచ్చినం నుండి కింద భాగంలో చదువుతాం తర్వాత ముప్పై ఏడవ వచ్చినంలో వాడలో ఉన్న మేము అందరము రెండు వందల డెబ్బై ఆరుగురము రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ప్రయాణం చేస్తున్న వాడ ప్రమాదంలో ఇరుక్కుంటే ఈ ప్రజలందరి క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దైవం ప్రత్యక్షమయ్యి నువ్వు భయపడొద్దని ఇరవై మూడో వచ్చినంలో చెప్పారు పౌలా సౌలా పౌలా నువ్వు భయపడొద్దు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను అది ఇరవై ఐదో వచనంలో నేను దేవుడు నమ్ముతున్నాను దేవుడు మనకు అన్యాయం చేయడు సహాయం చేస్తాడని చెప్పాడు ఈ రీతిగా ఇంత మేలు చేసి వారందరూ బయటికి రావటానికి చక్కరిచ్చి వారిని ఒడ్డుకు రప్పించిన తర్వాత ఈ మేలు పొందిన ప్రజలు పౌలను ఏమన్నారంటే ఆ సలిమంటగా సలికి తట్టుకోలేక పొలలు ఏరి ఒకచోట మో మూట కట్టి అక్కడ నొప్పి పెడతారు ఈ పొలంలో ఎక్కడ దాక్కుందో ఏమో కానీ బుస్సమని బయటకు వచ్చింది ఎవరంటారు పాము బయటకు వచ్చి అక్కడ అనేకులు ఉన్న వాళ్ళని కొట్టలేదండి విచిత్రం చూడండి నువ్వు నింద పడవలసి వస్తే పుట్టింట్లో పడవలసి వస్తే పుట్టింట్లో పడతావు నువ్వు అత్తింట్లో పడాల్సి వస్తే అత్తింట్లో పడతావు లేక సమాజంలో పడాల్సి వస్తే సమాజంలో నింద పడతావు లేక సంఘంలో పడవలసి వస్తే సంఘంలో నింద పడతావు అది ఎక్కడున్నా సరే పౌలు దోనిలో ఉన్నప్పుడు లేక వాడలో ఉన్నప్పుడు నింద రాలేదు ప్రజలు విడిపించినప్పుడు రాలేదు బయటకు వచ్చినప్పుడు రాలేదు కానీ చలిమంట దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అనేకులు ఉన్న వాళ్ళని ఆ సర్పం కొట్టలేదు ఎవరిని కొట్టింది పౌలు మాత్రమే చేతి పట్టి కాటు వేసింది అలాగూ నీ మీదకి నింద రావాలని దైవాజ్ఞ అయితే దాన్ని ఫేస్ చేయటానికి సిద్ధంగా ఉండు దానిలోనే దేవుడికి విజయాన్ని ఇస్తాడు ఇలాగూ ఒక సర్పం ఆ కాటు ఆ వేడికి బయటికి వచ్చి అతని చెయ్యిని పట్టెను ఆ దీపవాసులు అయ్యో సర్పం కట్టి కరిసిందే సర్పం చుట్టేసిందే ఈ వ్యక్తిని కాపాడుకోవాలంటలేదండి ఇతను మంచోడు కాదు ఇతను పారిపోతున్నాడు అయినా ధర్మదేవత ఇతను పట్టుకుంది ఇతను వదిలిపెట్టలేదని నింద మోపారు ప్రజలు నీ మీద నింద మోపటానికి ఇష్టపడతారు నీకు చేయితని ఇవ్వటానికి కొన్నిసార్లు ఇష్టపడరు దావీద అంటాడు నా కుడి పక్క నిదానించి చూడు నన్ను ఎరిగిన వాడు ఒక్కడ లేడు నా మీద జాలి పడేవాడు ఒక్కడ లేడు అందరూ నిందలు మోపేవాళ్ళే యో అంత బాధపడతా ఉంటే ఒక స్నేహితుడు వచ్చి అంటాడు నీ గుడారంలో పాప ఉందేమంటాడు ఇంకొకడు వచ్చి అంటాడు ఇంకో రకం ఇంకో రకంగా అంటాడు ముగ్గురు స్నేహితులు మూడు రాళ్ళు వేసారే తప్ప నిందలు మోపారే తప్ప భార్య సైతం కూడా నిందలు మోపిందే తప్ప ఏ విషయంలో కూడా ఆదరించలేదు కొందరు ఆదరణకు కర్తల కారు దేవుడు ఒక్కడే ఆదరణ కర్త నువ్వు నిందలు భరిస్తే ఒకే ఒక్క మాట అండి యోగు మరలా మొదటి స్థాయిలోనికి రావటానికి మంచి స్థాయిలోనికి రావటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా నా విమోచకుడు బలవంతుడు ప్రైజలాడు నా విమోచకుడు బలవంతుడు దేవుని వలన కీడు అనుభవించ తగమా భార్యతో ఒక మాట చెప్పాడు శిష్యుల తన స్నేహితులతో ఒక మాట చెప్పాడు ఈ మాటలే యోగు జీవితానికి పటిష్టమైనటువంటి పునాది వేసినాయి బలహీనలు కాపాకండి దేవుని కొరకు నిలబడండి నీ మనసు దేవుని మీద నిలబడితే ఎక్కడ పడ్డావో దేవుడు అక్కడే నేను లేకపోతున్నాడు ఎక్కడ అవమానం పొందావో ఎక్కడ నువ్వు అపకీర్తి కలిగిందో ఎక్కడ నష్టపోయావో ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావో అక్కడే 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 నీ దేవుడు నిన్ను లేకపోతున్నాడు నమ్మిన వాళ్ళు ఆమె చెప్పండి మీ పక్క వాళ్ళు చెప్పండి దేవుడు మిమ్మల్ని లేకపోతున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని లేకపోతున్నాడు నీకు కలిగిన అవమానాన్ని చూస్తున్నాడు మీకు కలిగిన అవమానాన్ని ఈ రీతిగా అయితే వీళ్ళందరూ ఇలా అనుకుంటుంటే పౌలు కూడా మనిషే కదండి మనలాంటి వాడే కదా రక్త మాంసం ఉన్నవాడే కదా నాకెందుకు ఈ బాధ నాకెందుకు ఈ కర్మ అయిపోయింది నా పని అనుకోల 
ఇలాంటి క్రూర సర్పం విష సర్పం వచ్చి కాటు వేస్తే చేతిని తిన్న తర్వాత వెంగిరిచి అది కడుక్కున్న తర్వాత ఇటు ఎదిలిచ్చేసినట్టుగా అలాగూ ఆ సర్పాన్ని ఎదిలిచ్చేస్తే అది వెళ్ళిపోయింది అవతలకి అతనికి హే హాని జరగలేదు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సడన్గా పడిపోతాడా ఒళ్ళు వాస్తదా రక్తం కక్కుతాడా మూర్చెళ్తాడా ఎలా చచ్చిపోతాడని చూస్తుంటే అతనికి ఏ హాని జరగలేదు ఆ రోజు వచ్చిన చదువుతావా అతడైతే విష జంతువును అగ్నిలో జాడించి వేసి ఏ హానియు పొందలేదు వారు అతని శరీరము వాచును లేక అతడు అకస్మాత్తుగా పడి చచ్చును అని కనిపెట్టుచుండిరి కనిపెట్టుచుండిరి చాలా సేపు కనిపెట్టుచుండిన తర్వాత కాదండి చాలా సేపు ఎదురు చూసి కనిపెట్టిన తర్వాత అతనికి ఏ హానియు కలగకుండా చూచి అభిప్రాయము మాని ఆ అభిప్రాయం వాళ్ళు మానుకుని ఇతడు ఒక దేవత అని చెప్పసాగిరి ఆమె మొదట ఏమన్నారు నరహంత నరహంతకుడు అన్నారు అదే నోటితో ఇతడు ఒక దేవత ఏ నోటితో నిన్ను నిందించారో ఏ నోటితో నువ్వు పనికిరాని దాని అన్నారో నువ్వు ఏ నోటితో నిన్ను పనికిరాని వాడు అన్నారో నీ రాతను మార్చగలిగిన వాడు నా జరిగిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే నమ్మి వారంతా ఆమెను చెప్పండి నువ్వెందుకు పనికిరావని అంటున్నారా యవన బిడ్డ ఈ అమ్మాయి పుట్టినప్పటి నుంచి మాకు అంత దరిద్రమేనండి అంటారు కొందరు ఈ అబ్బాయి పుట్టినప్పటి నుంచి మాకు పట్టిందల్లా బంగారం అయిపోయిందని అంటారు నీ రాతను మార్చగలిగిన వాడు నీ స్థాయిని మార్చగలిగిన వాడు నీ నిందను తొలగించేవాడు నజరేడి నేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే అందుకే ప్రభు పరిపూర్ణమే నమ్మకంతో కనిపెట్టండి పౌలు నిలబడ్డాడు దానియేలు నిలబడ్డాడు పౌలు నిలబడ్డాడు దానియేలు ఎంత హీన దశకు వచ్చాడో అంత ఉన్నత స్థాయికి వచ్చాడు ఆ పైభాగం తర్వాత చూస్తే ఆరో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినంలో దానియలు గ్రంథంలో నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషంగా కనబడితే కనుక అది నిందను పోవటానికి నింద నుండి విడుదల పొందటానికి కారణం ఏమిటంటే నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషిగా కనబడితే కనుక అది నిర్దోషిగా నేను కనపడ్డాను తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నీ దానియలు దర్యావేశు ప్రభుత్వ కాలమందును పారసీకుడగు కోరేషు ప్రభుత్వ కాలమందును వర్దిల్లెను వర్దిల్లెను అంటే ఒకేసారి అంతం చేయాలనుకున్నారు కానీ దాని ఏమయ్యాడు వర్దిల్లాడు నీ నింద నిన్ను అంతం చేయదు నీకు వచ్చిన పరిస్థితి నిన్ను నష్టపెట్టదు కొంతకాలం శ్రమ కలుగుద్ది యశ్యా గ్రంథంలో కూడా చూడండి యశ్యా గ్రంథం అరవయ వచ్చాయి పద్నాలుగు వచ్చిన నిన్ను బాధించిన వారి సంతానపు వారు నీ ఎదుటికి వచ్చి సాగిల పడిదరు నిన్ను బాధించిన వారు మాత్రమే కాదండి నిన్ను బాధించిన వారి సంతానపు వారు వారి వారసులను కూడా వదిలిపెట్టడు నీకు ఎవరైనా కీడు చేశారా నీ మీద నిందలు మోపారా దానియల వలె కనిపెట్టు అతి శ్రేష్టమైన బుద్ధి గల వాడుగా యోగు వలె కనిపెట్టు యోగు వలె నిక్కచ్చగలిగిన మాటల్లో ఉండు దేవుడు నిన్ను వదిలిపెట్టడు దేవుడు తన ప్రజలను చూస్తున్నాడు ఎక్కడి నుంచి తానున్న నివాస స్థలంలో నుండి ఈ సమయంలో దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నీ కంపెనీలో మీ వానరు లేక యజమాని ఇబ్బంది పెట్టారా నీ తోటి వారిని వెత్తికెళ్ళిపోయావా నీ మీద నిందలు మోపారా ఇది వజ్జేశ విజ్జేశన మీ మీద అబండాలు వేశారా పడ్డవారు ఎప్పుడు చెడ్డవారు కాదు సద్భక్తితో బ్రతకండి దేవుని కొరకు జీవించండి నిన్ను బాధించిన వారి సంతానపు వారు నీ ఎదుటకు వచ్చి పడతారు నిన్ను తృణీకరించిన వారందరూ వచ్చి నీ పాదముల మీద పడిదరు ఆ మెయిన్ నిన్ను ఎవరు తృణీకరించారు నీ మీద నిందలు ఎవరు మోపారో వారు మాత్రమే కాదండి వారి సంతానాన్ని కూడా తీసుకొస్తాడు వారు వారిని తీసుకొచ్చి నీ పాదాల దగ్గర పడేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అరవై ఒకటో వచ్చాయి మీడు వచ్చిన విషయా గ్రంథం మీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు గణిత నుందుదురు దీనికి అవమానమునకు ప్రతిగా ఎక్కడ నువ్వు తప్పు చేయిపోయినా తప్పు చేసేవని అవమానపరిచారో చీ నీ ముఖం చూడకూడదు అన్నారో నీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నుందుదురు నిందుకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగమును అనుభవించి వారు సంతోషింతురు నిందకు ప్రతిగా భాగమును పొంది సంతోషిస్తారు వారు తమ దేశములో రెట్టింపు భాగమునకు కత్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును ఆనందం నిత్యానందం అందరు చెప్పడం గట్టిగా నిత్యానందము 
కొందరు ఆనందం అని పేరు ఉంటుంది ఆనందం అని పేరు ఉంటుంది కొందరు నిత్య ఆనందం అని పేరు ఉంటుంది అంటే ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఆ పేరు పెట్టుకుని ఉంటారేమో బహుశా దేవుని కొరకు ఎవరైతే నిలబడతారో నీవు పొందిన నిందకు ప్రతిగా రెట్టింపు రెట్టింపు సంతోషం కలుగుతుంది నిత్యానందం వారి కలుగుతుంది ఒక్క మాట చెప్పదలిసా నీ సమయంలో ఒకసారి ఒక ఆయన రోడ్డు మీద సైకిల్ వేసుకుని వెళుతున్నాడు అది రైలు ట్రాక్ ఉంటే రైలు పట్టాలు ఉన్నాయి ఆ రైలు పట్టాల పక్కన చిన్న రోడ్లో ఈయన సైకిల్ వేసుకుని వెళుతున్నాడు ఈయన ప్రార్థన చేసుకునేవాడు ప్రభు నమ్మిన వ్యక్తి అటు నుంచి ట్రైన్ వస్తుంది రైలు వస్తుంది ఈ పక్కన ఈయన సైకిల్ వేసుకు వెళ్తున్నాడు ఎవరో ఒక అమ్మ ఒక స్త్రీ ఆ రైలు కింద పడి చచ్చిపోవాలనుకుంది అనుకుని అదరా బెదర అదరా బెదర రైలుకి ఎదురుగా పరిగెత్తా ఉంది రైలు కింద పడిపోవటాకి చూస్తా చూస్తా ఏ మనిషి అయినా ఊరుకోలేరు కదా అయ్యో పాపం అనేటువంటి జాలి మనలో ఉంటుంది కదా అందులో దేవుని బిడ్డలకు ఇంకా జాలి ఉండాలి ఉంటుంది కూడాను ఇలా పరిగెత్తున్నటువంటి వ్యక్తిని చూసి ఈ అమ్మాయి రోజు రైలుకి ఎదురు వెళ్తుందంటే ఈ అమ్మాయి చనిపోతాక అనుకుంటుంది వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ అమ్మాయిని ఎలాగైనా కాపాడాలో కొన్ని ఉన్నపాటిన సైకిల్ కింద పడేసి ఈయన తన దగ్గరే బ్యాగ్ ఉంటే అక్కడ పడేసి అదర బెదర ఆ అమ్మాయి వెనకమాల పరిగెత్తి 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 రైలు కొంచెం దూరంగా ఉందనంగా ఆ అమ్మాయిని పట్టుకుంటాడు జరిగిన విషయమేనండి పట్టుకుని ఈత లాగేశాడు ఈలోపు అటు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇటు వెళ్ళేవాళ్ళంతా గుమ్ము కూటారు ఈ అమ్మాయి ఏం చేయాలో తెలియక ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతా వెళ్తున్నానని చెప్పిగా తెలిస్తే నా కుటుంబం అప్రదిష్ట పాలైపోద్ది నేను అప్రదిష్ట పాలైపోతాను కాబట్టి ఈ వ్యక్తి మీద మోపాలనుకుని నన్ను రక్షించండి నన్ను రక్షించనని గట్టి కేకలేసేసింది ఇంకేముందండి వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు ఈ అబ్బాయి ఎవరో నన్ను పట్టుకుని పాడు చేయిపోయాడు అంది అంతే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఆలోచించకుండా పక్కకు లాగి విపరీతంగా సృహ కోల్పోయేంత వరకు కొట్టేశారు ఈలో పోలీసులు వచ్చారు అరెస్ట్ చేశారు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు కోర్టులకు తీసుకెళ్లారు ఆ కోర్టులో ఈ అమ్మాయిని సాక్షిగా తీసుకెళ్లారు అవునండి నన్ను పాడు చేయటానికి ఈ వ్యక్తి వస్తే నేను పారిపోయాను అంద ఒకటే మాట ఏమి చెప్పలేక చెప్పినా సరే అక్కడ వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరు తీసుకెళ్లారు ఆయనకి జైలు శిక్ష పడింది జైలుకి వేశారు ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడు తన భార్య అంటే ఈయన భార్య ప్రార్థన చేస్తున్న నా భర్త లాంటి వాడు కాదు ఇది ఎందుకు జరిగింది అసలకి అని ప్రార్థన చేస్తుంటే నీతి మంతులకు కలుగు ఆపదలు అనేకులు నీకు వచ్చే నిందను నేను తుడిసేస్తానని దేవుడు చెప్పాడట అందరు స్తోత్రం చెప్పండి నిందను తొలగించే దేవుడు ఎవరైతే బాధ పెట్టారో ఎవరైతే ఈయన మీద నేరం మోపారో జైలుకి పంపించారో నిందితుడిగా నింద మోపడిందో ఆ వ్యక్తి ఆ అమ్మాయికి అనారోగ్యం వచ్చి క్యాన్సర్ వచ్చి మంచమే పడింది అంతేనండి సృష్టికర్తని దేవుడు ఎక్కడ వంచాలో ఎవరిని వంచాలో ఎప్పుడు వంచాలో అంతా దైవానుగ్రహం బిడ్డ మీదకి వస్తాడో గొడ్డ మీదకి వస్తాడో ఎవరికి తెలియదు మేలు చేయటాన్ని నీ దగ్గరికి వచ్చి నేను కాపాడటానికి వస్తే నువ్వు అన్యాయం చేస్తే దేవుడు ఊరుకుంటాడా ఆయన ఊరుకోడు ఆయన తప్పక అందరిని చూస్తున్నాడు తానున్న నివాస స్థలంలో వాళ్ళు చూస్తున్నాడు వదిలిపెట్టడో అమ్మాయి క్యాన్సర్ వచ్చింది కరెంటు పెట్టారు ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నారు రెండు మూడు నెలలు అయిపోయింది మరలా ఇది వాయిదా వేశారు కోర్టు కేసు ఉంది ఈ అమ్మాయిని పిలిచారు ఆ రాత్రి దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈమె అడప తడప ప్రార్థనకు వెళ్ళేదని అంట ఇటువంటి వాళ్ళకి వస్తే కొందరికి ఇటువంటి దెబ్బలు దెబ్బలు ఈ అమ్మాయి సత్యం ఒప్పుకోలేదు భర్త మంచోడు కాదు భర్త పెట్టే ఆరాళ్ళు తట్టుకోలేక ఇవి చనిపోదాం అనుకుంటే భర్త విలువపోద్ది అనుకుంది కానీ ఒక వ్యక్తిని అన్యాయంగా నిందమోపుతున్నాను ఆలోచించలా ఇవి చేసిన పొరపాటికి శరీరంలో క్యాన్సర్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందట దానికి ఇక మందు లేదు ఫైనల్ స్టేజీకి వచ్చేసింది కోర్టులో జడ్జి గారు అడుగుతున్నారు ఏమా ఇతనేనా నిన్ను పాడు చేయటాకు చూసిందంటే అప్పుడు నోరు తెలిసి కళ్ళమ్మటి ఏడుస్తూ నీళ్ళు గారుస్తూ కాదయ్య అతడు నా అన్న లాంటి వాడు నేనే కావాలని అబద్ధం చెప్పాను జరిగింది ఇది నేను చనిపోవటాకు వెళ్తా ఉంటే నన్ను కాపాడటాకు వచ్చాడండి ఈ అన్న ప్రార్థనా పరుడు ఈ అన్న విశ్వాస అయినా అయ్యా కానీ అన్న మీద నేను నేరం మోపినందుకు నేను కుమిలిపోతున్నాను అతను నిర్దోషిగా విడుదల చేయండి ఈ నేరం నేనే మోపాను కనుక న్యాయస్థానం నన్ను శిక్షించండి తల వంచి నమస్కారం పెట్టిందట చూసారా 
న్యాయాధిపతి అని దేవుడు చూస్తున్నాడు నీ నింద మోపిన వారిని వదిలిపెట్టాడు నింద పడుతున్న నీకు న్యాయం చేస్తాడు ఆయన బయటకు వచ్చాడు మునుపటి కంటే అధికమైనటువంటి దీవి నాయని కలిగింది ప్రజలందరూ ఆయన్ని గుర్తించారు కుటుంబస్తులు గుర్తించారు ఆయన ఆశీర్వించబడ్డాడట చూసారా జాగ్రత్త నేను నిందించు వారి నిందలు నా మీద పడినాయి ఏడో వచ్చిన ఉంది నిందకు ప్రతిగా నీ భాగమును అనుభవిస్తావు సంతోషిస్తావు నిత్యానందము వారికి కలుగుతుంది మరొక్క మాట చదువుతా హిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరో వచ్చిన మోసే పెద్దవాడు అయినప్పుడు మోసే పెద్దవాడు అయినప్పుడు విశ్వాసం బట్టి ఐగుప్త ధర్మ కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకుని ఏ నింద క్రీస్తు విషయమైన నింద నింద ఎవరైనా నిందను భాగ్యమని ఎంచుకోగలుగుతారా భాగ్యం అంటే ఆస్తి నింద అనేటువంటిది ఆస్తి అనుకున్నాడు మోసే అల్పకాలము పాప భోగములు అనుభవించుట కంటే దేవుని దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి పరో కుమార్తె యొక్క కుమారుని అనిపించుకొనుటకు ఒప్పుకొనలేదు మరియు ఏలయనగా అతడు పొందబోవు బహుమానం మీద దృష్టి పెట్టి క్రీస్తు విషయమైన చెప్పాలి క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకున్నాడు నింద నీ కలిగిందా నేను అవమానం కలుగు పెడుతున్నారా నేను ఇబ్బంది పెడుతున్నారా నీ దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు తగిన కాలములో గత వారాల్లో చెప్పాను ప్రతిదానికి సమయము ఉన్నది సమయము కలదు మరొక్క మాట చదువుదాం చివరిగా జఫన్యా గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఆ కాలమున నిన్ను హింస పెట్టు వారిని అందరినీ నేను శిక్షించును నిన్ను ఎవరు హింస పెట్టారో నేను వారిని శిక్షిస్తాను కుంటుచు నడుచు వారిని నేను రక్షించును చెదరగొట్టబడిన వారిని సమకూర్చుదును ఏ ఏ దేశములలో వారు అవమానము నందిరో గమనించండి ఏ ఏ దేశంలో వారు అవమానము నందారో అక్కడ నెల్ల నేను వారికి ఖ్యాతిని మంచి పేరును కలుగజేసేదను ఆ మెయిన్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ దేశములో మీకు నీకు అవమానం కలిగిందో అక్కడ నెల్లా నీకు ఖ్యాతిని మంచి పేరును కలుగ చేస్తాను ఎవరి చేత ఎక్కడ నువ్వు అవమానం పడ్డావో వారి పిల్లల పిల్లల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి నీ కాళ్ళ మీద దేవుడు పడేస్తాడు కావున ప్రియులారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారులారా ఈ వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వింటున్నటువంటి వారులారా అవమానంతో ఉన్నావా అవమానం భరించలేక నువ్వు గొయ్యో అనుకుంటున్నావా పరిస్థితి తట్టుకోలేకపోతున్నావా ఒకరోజు ఉంది దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఆ వ్యక్తిని చూశాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నడుముంగి ఆమెను చూశాడు పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత రక్తస్రావ కలిగిన వ్యాధిని చూశాడు దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నీకు విడుదల ఇవ్వబోతున్నాడు నీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతని ఘనతని కలగబోతుంది నిత్యానందం నీకు కలగబోతుంది కావున దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉండండి నీ అవమానమును దేవుడు తొలగించునుగాక నీ బాధను దేవుడు తీసివేయునుగాక నిశ్చయముగా మీకు నెమ్మది కలుగునుగాక అట్టి కృపతో దేవుడు నింపునుగాక ప్రార్థన అందరూ కళ్ళు మోయండి దేవదేవుని సన్నిధిలో కళ్ళు మూసి చేతులు జోడించి ప్రార్థనలో ఉందాం సర్వోన్నతుడుమైన మా తండ్రి చెప్పబడిన ఈ వర్తమానమును వింటున్న చూస్తున్న వారు అందరి జీవితాల్లో ఫలభరితంగా ఉన్నట్లు ఎవరు అవమానంతో ఉన్నారో నింద మోప వల్లనే దానియరి మీద వారు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తే ఎవరు ఏం చేసినా ఎన్ని వచ్చినా యథాప్రకారం తాను నమ్మిన సిద్ధాంతానికి దానియలు కట్టబడి ఉన్నట్టుగా తాను విడుదల పొందినట్టుగా గొప్పవాడైనట్టుగా మేము చూసాం అలాగూ వింటున్నటువంటి ప్రేక్షకులు దైవ సంఘము ఆత్మీయ బిడ్డలు అందరూ కూడా విజయం పొందుకోవటానికి సహాయం చేయమని ఏ సునామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె దేవదేవుని కృప బిడ్డలారా మీ అందరికి తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ 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 గమనించండి వాక్యానికి ముందు మీకు వాట్సాప్లో ఒక సందేశం వచ్చింది ఆరాధన ఎప్పుడు జరుగుద్ది సంఘం నియమాలు టీములు ఇవన్నీ కూడా దానిలో ఉన్నాయి 
నిక్కచ్చిగా అవన్నీ అందరూ చూసి పాటించండి ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్